ডক্টর জাকির নায়েক আমার নাম জেরি থমাস আমি ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতার উপর রিসার্চ করছি আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ওয়েবসাইট খুলেছি সাক্ষী টাইম ডট কম আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এক নাম্বার আমি সবসময় জানতাম যে হাদিস ছাড়া কোরআন অসম্পূর্ণ এখন আপনি অন্য ধর্মগ্রন্থের কথাও বললেন আপনি বাইবেলের কথাও বললেন কিন্তু বাইবেল বলছে যে যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে না সে খ্রিস্ট বিরোধীদের দলে সামিল হয় এটা একটা ভবিষ্যৎ বাণী আমি এমনও শুনেছি যে হাদিস বলছে যে মোহাম্মদ জাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়েছিল এখানে আপনার বক্তব্যটা কি ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন আর আপনি বেশ কিছু মন্তব্য করলেন আপনি বললেন যে আপনি জানেন যে হাদিস ছাড়া পবিত্র কোরআন অসম্পূর্ণ এখানে আপনি অন্য ধর্মগ্রন্থের কথা শুনলেন তার মানে উনার মতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিলে সে কথা মানতে হবে আর বাইবেল বলছে যিশু বা ইসাল্লা সাল্লামকে যে বিশ্বাস করবে না সে দোজখে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে আমার মন্তব্য কি এক নম্বর পয়েন্ট হাদিস ছাড়া পবিত্র কোরআন অসম্পূর্ণ নয় কোরআন একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ বই তবে কোরআনের কথাগুলো বুঝতে গেলে আপনাকে এগুলোর ব্যাখ্যা পড়ে দেখতে হবে আর হাদিস হলো পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা যে কথাগুলো বলে গিয়েছেন নবীজি সাল্লি সাল্লাম পবিত্র কোরআন একটা সম্পূর্ণ বই আলহামদুলিল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ তবে আপনি যদি সেগুলো আরো বিস্তারিত ভাবে জানতে চান তখন আপনি পড়বেন যে কথাগুলো বলে গিয়েছেন নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমরা বলি সহি হাদিস একটা কথা বলি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি তার মানে এই না আমি মানি যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর বাণী প্লিজ আমাকে ভুল বুঝবেন না আমি এখানে কোরআনের কথা মতো কাজ করেছি আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা ইমরানের চৌষট্টি নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তালাইলা কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনা ন বাইনকুম এসো সেই কথা যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক আমি সাদৃশ্যের কথা বলছি পবিত্র কোরআনের সুরা রাজের আটত্রিশ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ওয়ালিকুল্লি কমিন হাদ প্রত্যেক যুগে আমি কিতাব নাজিল করেছি আল্লাহ তালা অনেক কিতাব নাজিল করেছেন পবিত্র কোরআনে চারটার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল এবং কোরআন তাওরাত হলো সেই ওহি আসমানি কিতাব যেটা নাজিল হয়েছিল মুসা আলাই সাল্লামের উপর জাবুর আরেকটা আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল দাউদ আলাই সাল্লামের উপর ইঞ্জিল হলো সেই আসমানি কিতাব যেটা নাজিল হয়েছিল ঈসা আলাই সাল্লামের উপর আর কোরআন হলো সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপর এখন আগের সবগুলো আসমানি কিতাব এসেছিল নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য আর সেই কিতাবের নির্দেশগুলো ছিল একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাই আল্লাহ তালা চাননি যে এই কিতাবগুলো অবিকৃত অবস্থায় থাকুক কিন্তু কোরআন হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সুরা হিজরের নয় নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমি সংরক্ষণ করে রাখব কোরআন হলো একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ পুরো পৃথিবীর মধ্যে যেটা এখনো অবিকৃত অবস্থায় আছে শুধু আমি বলছি না ধর্মের উপরে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা বলছেন তাদের একজন উইলিয়াম মুর তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতেন তিনি খ্রিস্টান ছিলেন দুইশো বছর আগে তিনি বলেছিলেন আর কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ নেই আর কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ নেই যেটা এখনো অবিকৃত অবস্থায় আছে বারোশো বছরের বেশি সময় ধরে এখন বললো চোদ্দশো বছরেরও বেশি এই কোরআনের মতো তিনি খ্রিস্টান ছিলেন ইসলাম ধর্মের তীব্র সমালোচক ছিলেন তিনি সত্যি কথাটা স্বীকার করেছেন কোরআন অবিকৃত অবস্থায় আছে কিন্তু অন্যান্য সব ধর্মগ্রন্থ সেগুলোর কথা বদলে গেছে এমন কি বাইবেলও আমি বাইবেলকে আল্লাহ তালার বাণী বলে মানি না আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি সেই ওহিতে যেটা দেওয়া হয়েছিল ঈসা আলাহ সাল্লামকে ইঞ্জিল কিন্তু এখন আমরা যে বাইবেলটা দেখি এই বইটা একটা মিশ্রণ এখানে আল্লাহর বাণী থাকতে পারে কোরআনের সাথে মিললে আমি আপত্তি না করে মেনে নেব এটা আল্লাহর বাণী এছাড়াও নবীদের বলার কথা আছে এখানে ঐতিহাসিকদের বলার কথাও আছে দুঃখের সাথে জানাচ্ছি বাইবেলে পর্নোগ্রাফিও আছে আমি উদ্ধৃতি দিতে পারবো না আমি পারবো না বাইবেলে আছে অনেক পরস্পর বিরোধী কথা বৈজ্ঞানিক ভুল গাণিতিক ভুল সেগুলোর কথা এখানে বলছি না আমি বিতর্ক করেছিলাম ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেলের সাথে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে একটা বই লিখেছিলেন কোরআন অ্যান্ড বাইবেল ইন দ্য লাইট অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড সায়েন্স বলেছিলেন কোরআনে তিরিশটা বৈজ্ঞানিক ভুল আছে আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম আমেরিকায় আমরা বিতর্ক করেছিলাম দুই হাজার এক সালের পয়লা এপ্রিল আর টপিক ছিল কোরআন অ্যান্ড বাইবেল ইন দ্য লাইট অফ সায়েন্স তার সব অভিযোগের উত্তর আমি দিয়েছিলাম 
তারপর আমি যখন বাইবেলের আটত্রিশটা ভুলের কথা বললাম তিনি সেগুলোর উত্তর দিতে পারেননি পবিত্র কোরআনের সুরা বাকার আর উনাশি নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে দুর্ভোগ তাদের যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে আর বলে এটা আল্লাহর ওহি তুচ্ছ মূল্য পাওয়ার জন্য তারা কথা বলে যা লিখেছে সেজন্য শাস্তি তাদের যা উপার্জন করেছে সেজন্য শাস্তি তাদের তাই বর্তমানের বাইবেল হয়তো জানেন এই বাইবেল শব্দটা এটা বাইবেলের মধ্যে কোথাও নেই এটা এসেছে গ্রিক শব্দ বিবলস থেকে অর্থাৎ অনেক বই মিলে একটা বই আর বিশেষজ্ঞরা এখন বলেন এই বাইবেল লিখেছে অনেকজন লেখক আমি বলছি না খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা তাই বর্তমানের বাইবেলকে আমি আল্লাহর বাণী বলে মনে করি না একইভাবে যদি জিজ্ঞেস করেন আমি বেদকে আল্লাহর বাণী বলে মনে করি কিনা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ গুলোকে আল্লাহর বাণী বলে মনে করি কিনা পার্সি ধর্মগ্রন্থ গুলোকে আল্লাহর বাণী বলে মানি কিনা আমি এখন বলবো হতে পারে আল্লাহর বাণী নাও হতে পারে আল্লাহর বাণী আল্লাহ সুবাহ তাহলে অনেক ওই নাজিল করেছেন অনেক কিতাব কোরআনের চারটার নাম উল্লেখ আছে তবে এছাড়াও আছে যেমন সুফে ইব্রাহিম এরকম অনেক আছে আমি এখানে বলবো হতে পারে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ হতে পারে আল্লাহর বাণী হতে পারে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সেগুলো আল্লাহর বাণী তারপর পার্সি ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর বাণী হতে পারে কিন্তু আসমানি কিতাব হলেও সেগুলো নির্দিষ্ট জাতি আর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এখন আপনি মানবেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব সেটা হলো পবিত্র কোরআন তাহলে প্রত্যেক মানুষই হোক্তার দেশ ইন্ডিয়ায় আমেরিকাতে কানাডায় ইংল্যান্ডে সিঙ্গাপুরে সৌদি আরবে প্রত্যেক মানুষই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ওহি মানবে অর্থাৎ পবিত্র কোরআন আর সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে মেনে চলবে আমি বলছি না যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গুলো আল্লাহর বাণী আর আল্লাহর বাণী হলেও সেটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জাতির জন্য ছিল হিন্দু বিশেষজ্ঞরাও বলেন তাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন হয়েছে বৌদ্ধ বিশেষজ্ঞরা বলেন তাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন করা হয়েছে প্রত্যেক ধর্মের বিশেষজ্ঞরাই শুধু ইসলাম বাদে সবাই বলে যে তাদের ধর্মগ্রন্থে পরবর্তীতে কথা বদলানো হয়েছে পরিবর্তন করা হয়েছে তবে আমি যদি এখানে তর্কের খাতিরে মেনেও নেই এটা আল্লাহ তালার বাণী যদি এমনটা হয় আর সেই ধর্মের অনুসারীরা তারা মানে এটা আল্লাহ তালার বাণী তাহলে সেই ধর্মগ্রন্থ তাদের অক্ষর অক্ষরে মানা উচিত বৌদ্ধরা যদি মানে তাদের ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ তালার বাণী হিন্দুরা যদি মানে তাদের ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ তালার বাণী খ্রিস্টানরা যদি মানে তাদের ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ তালার বাণী তাহলে আপনাদের ধর্মগ্রন্থেই বলা হয়েছে আপনাদের মেনে চলতে হবে সর্বশেষ নবীর কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কথা আপনি তো মনে করেন এটা আল্লাহ তালার বাণী আমি মনে করি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে আপনি মনে করেন সেটাই আল্লাহ তালার বাণী তাহলে আপনি সেটার কথা মেনে চলেন সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবীকেও আপনি বিশ্বাস করেন আমি আগেও বলেছি পবিত্র বাইবেল গসপল অফ জন ১৬ নম্বর অধ্যায়ের বারো থেকে চোদ্দ অনুচ্ছেদে আছে ঈসা আলাই সাল্লাম বলছেন আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু তোমরা সেটা এখন বুঝতে পারবে না কারণ যখন সত্যের আত্মা তোমাদের সামনে আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে সে তার নিজের কথা বলবে না যা শুনবে সে কথাগুলো বলবে সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে আমাকে মহিমান্বিত করবে এ মানুষটা কে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বাদে আর কোন নবী ঈসা আলাই সাল্লামকে কি মহিমান্বিত করেছেন ঠিকই বলেছেন আপনি যে ঈসা আলাই সাল্লামকে অস্বীকার করবে সে নরকে যাবে আপনি বললেন এই কথা আমি আপনার সঙ্গে একমত একমত সেই মুসলিম আসলে মুসলিম না যে ঈসা আলাই সাল্লামকে বিশ্বাস করে না আমরা এখানে বলি আলাহ ইসালাম আপনি শুধু বললেন যিশু আমি পারি না আমাকে বলতে হবে আলাহ ইসালাম যদি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করি যদি আমি এই আলাহ ইসালাম শব্দটা না বলি আমাকে বের করে দেওয়া হবে অনভিজ্ঞ লোক এটা করতে পারে আমাকে বলতেই হবে আলাহ ইসালাম তাহলে সেই মুসলিম আসলে মুসলিম না যে ঈসা আলাহ ইসালামকে বিশ্বাস করে না আমরা মানি যে ঈসা আলাহ ইসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ সামান তালার প্রেরিত রাসুল বিশ্বাস করি তিনি অলৌকিক ভাবে জন্মেছিলেন কোন পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই যেটা অনেক আধুনিক খ্রিস্টানি বিশ্বাস করে না আমরা মানি যে তিনি আল্লাহর আদেশে মৃত মানুষকে জীবিত করেছিলেন আমরা মানি যে তিনি আল্লাহর আদেশে জন্মান্ধর কুষ্ঠ রোগীদের সুস্থ করেছিলেন মুসলিম আর খ্রিস্টানরা এখানে এক তবে আমি জানি আপনি কি বোঝাচ্ছেন আপনি যখন বললেন যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করা তার মানে কি বুঝিয়েছেন যে তিনি ঈশ্বর তাই না ওনার মাইক্রোফোনটা অন করেন যিশুকে বিশ্বাস করা বলতে কি বোঝাচ্ছেন নবী হিসেবে বিশ্বাস করা যিশুর এই কথাটা বিশ্বাস করি আমি সত্য আর জীবনের একমাত্র পদ এ কথার মানে কি এর মানে যিশু খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বর ভাই এবারে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিলেন জনে আছে এই কথাটা আমি আপনাকে রেফারেন্সটা বলছি রেফারেন্সটা আমি বলছি সমস্যা নেই রেফারেন্সটা কি জনের চোদ্দ নম্বর অধ্যায় আপনি বললেন অনুচ্ছেদ 
আমাকে বাইবেল দেখে বলতে হবে জনের চোদ্দ অধ্যায়ের ষোলো অনুচ্ছেদ ছয় নাম্বার অনুচ্ছেদ ষোলো নাম্বার না সরি মিস্টার নায়েক আমাকে বাইবেল শেখানো লাগবে না আমরা আপনার ভুল ব্যাখ্যাগুলো শুনে আমাদের ওয়েবসাইটে সেটার উত্তর দেব ভালো কথা ভাই আপনি উদ্ধৃতি দিচ্ছেন আপনার ব্যাগে তো বাইবেল আছে তাই না ব্যাগ থেকে বাইবেলটা বের করে দেখেন এটা গসপেল আর জনের চোদ্দ নম্বর অধ্যায় ছয় নম্বর অনুচ্ছেদ ষোলো নম্বর না আর আপনি বললেন ইসা মসি আলাহিসাল্লাম তিনি বলেছেন যে তিনি ছিলেন ঈশ্বর আপনার প্রশ্ন তো পরে আসছি প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার আগে আমি একটা কথা বলিনি আমি বাইবেল পড়েছি গোটা বাইবেলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে বলা এমন একটা কথাও নেই যেখানে যিশু বা ইসা আলাহিসাল্লাম নিজে বলেছেন আমি ঈশ্বর আর আমার উপাসনা করো যদি কোনো খ্রিস্টান আমাকে দেখাতে পারেন গোটা বাইবেলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে বলা মাত্র একটি কথা যে ইসা আলাহিসাল্লাম নিজেই বলেছেন যে আমি ঈশ্বর আর আমার উপাসনা করো তাহলে আমি ডক্টর জাকির নায়ক আজকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করব। আমি অন্য মুসলিম ভাইদের পক্ষ থেকে এই কথা বলছি না আমি আমার মাথাটা তরবারি তলে রাখছি আমি বিভিন্ন ধর্মের উপর একজন ছাত্র আপনি বাইবেল পড়েছেন আর আমিও পড়েছি বাইবেল আপনি বলেন যে আপনাকে বাইবেল শেখানো লাগবে না ইসালাহ সাল্লাম এই কথা নিজে বলেছেন সত্যকে খোঁজো সত্যই তোমাকে মুক্ত করবে ইনশাল্লাহ আজকে আপনি সত্য দেখবেন আর ইনশাল্লাহ সত্য আপনাকে মুক্ত করবে আমি কথাটা আবার বলছি গোটা বাইবেলে পরিষ্কার ভাবে বলা এমন একটা কথাও নেই যেখানে যিশু বা ইসালাহ সাল্লাম নিজেই বলেছেন আমি ঈশ্বর আর আমার উপাসনা করো আপনারা যদি বাইবেল পড়েন ইসালাহ সাল্লাম তার নিজের মুখেই বলেছেন এটা আছে গজপাল জন চোদ্দ নম্বর অধ্যায়ের আঠাশ অনুচ্ছেদে বলেছেন আমার পিতা আমার চাইতে মহান গসপিল জন দশ নম্বর অধ্যায়ের উনত্রিশ অনুচ্ছেদ আমার পিতা সবার চাইতে মহান গসপিল ম্যাথিউ বারো নম্বর অধ্যায়ের আটাশ অনুচ্ছেদ আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই গসপিল লুক এগারো নম্বর অধ্যায়ের বিশ অনুচ্ছেদ আমি ঈশ্বরের আঙ্গুলের সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই গসপিল জন পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের তিরিশ অনুচ্ছেদ আমি আমার নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না আমি এখানে বিচার করি আর আমার বিচার সঠিক কারণ আমি আমার ইচ্ছায় কাজ করি না আমার পিতার ইচ্ছায় কাজ করি যদি কেউ বলে সে আল্লাহর ইচ্ছা মতো কাজ করে সে একজন মুসলিম ঈসা আলাহ একজন মুসলিম তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেননি বুক অফ এক্স এ পরিষ্কার বলা আছে দুই নম্বর অধ্যায়ের বাইশ অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে হে ইসরায়েলের সন্তানেরা একথা শোনো নাজারেত শহরের যিশু ঈশ্বর প্রেরিত একজন পুরুষ তোমাদের মাঝে সে অনেক অলৌকিক কাজ করবে সেগুলো তাকে ঈশ্বর করাবেন তোমরা তার সাক্ষী থাকবে ঈশ্বর প্রেরিত একজন পুরুষ তোমাদের মাঝে সে অনেক অলৌকিক কাজ করে দেখাবে ঈশ্বর তাকে দিয়ে করাবেন আর তোমরা তার সাক্ষী থাকবে তাই বাইবেল স্পষ্ট করে বলছে যে ইসা আলাহিসাল্লাম ছিলেন একজন মানুষ তিনি আল্লাহ তালার প্রেরিত একজন রাসুল কিন্তু আল্লাহ নন গোটা বাইবেলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে এমন একটা কথাও নেই যেখানে ইসা আলাহিসাল্লাম নিজেই বলেছেন যে আমি ঈশ্বর আমার উপাসনা করো আপনি একটা উদ্ধৃতি দিয়ে সেটা প্রমাণ করতে চাইলেন যে গসপিল জন চোদ্দ নম্বর অধ্যায় ছয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যিশু বা ইসা আলাহিসাল্লাম নিজেই বলেছেন আমি সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ আমাকে ছাড়া আমার পিতার কাছে কেউ যেতে পারবে না এখানে প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দিচ্ছেন লোকজন পবিত্রকরণের আয়াত নিয়ে প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেয় দুর্নাম করতে একইভাবে খ্রিস্টান মিশনারিরা বাইবেলের প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেয় আপনাকে একটা সত্য কথা বলি আপনার বাইবেলটা খোলেন যদি সন্দেহ থাকে বাইবেলটা খোলেন প্রসঙ্গ জানতে এক নম্বর অনুচ্ছেদটা পড়েন গসপিল জন চোদ্দ নম্বর ওদের এক অনুচ্ছেদ বলছে যে তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন যিশু বা ইসাল ইসাল্লাম বলছেন যদি তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো তাহলে আমাকে বিশ্বাস করো আমার পিতার রাজ্যে অনেক প্রাসাদ আছে আমি সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা তৈরি করব আমি যখন যাব আমি তখন বলব শিষ্যরা বলল আপনি কোথায় যাবেন তোমরা জানো না আমি কোথায় যাব তারা বলল না তখন শিষ্যরা বলল যে আমাদের পথ দেখান আপনি যেখানে যাবেন তখন যিশু বা ইসাল্লাম বললেন আমি সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ শিষ্যরা তখন বলল ইসাল্লাহ ইসাল্লামকে যে আমাদের সেই পথ দেখান ইসাল্লাহ সাল্লাম তখন বললেন আমি সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ আমাকে ছাড়া আমার পিতার কাছে কেউ যেতে পারবে না আমরা মানি যে নবীগণ যখন এসেছিলেন প্রত্যেক নবী ছিলেন সত্য আর জীবনের দেখানো পথ সেই নবীদের ছাড়া কোনো মানুষই আল্লাহর কাছে যেতে পারত না আর যিশু খ্রিস্টের সময়ে আমি বাইবেলের কথা মানছি যিশু বা ইসাল্লাহ সাল্লাম তিনি ছিলেন সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা ছাড়া কোনো মানুষই তখন আল্লাহর কাছে যেতে পারত না মুসানবীর সময়ে তিনি ছিলেন সত্য আর জীবনের পথ মুসালাহ সাল্লামের শিক্ষা ছাড়া কোন মানুষই আল্লাহর কাছে যেতে পারত না এখন দেখেন ইসাল্লাহ সাল্লাম নিজেই বলেছেন আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই শিষ্যদের বলছেন এটা আছে গসপিল জন ষোলো নম্বর অধ্যায়ের বারো থেকে চোদ্দ অনুচ্ছেদে 
আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু তোমরা সেগুলো এখন বুঝবে না কারণ যখন সেই সত্যের আত্মা আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে সে তার নিজের কথা বলবে না যা শুনবে সে কথাই বলবে সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে আমাকে মহিমান্বিত করবে আর এখন দেখবেন ভালো করেই দেখবেন যে নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যা শিখিয়েছেন সেগুলো ছাড়া কেউ আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবী এখনকার দিনে দেখবেন হোক সেই লোক বাস করছে আমেরিকায় কানাডায় ইংল্যান্ডে ইন্ডিয়ায় সৌদি আরবে পৃথিবীর যেখানেই থাকুক এখনকার দিনে সবার জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি হলেন পথ সত্য আর জীবনের মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যা শিখিয়েছেন সেগুলো ছাড়া কেউ আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না আর প্রায় সব ধর্ম সব ধর্ম গ্রন্থ এরকম কথা বলছে এমনকি বাইবেলও আশা করি আপনি সত্যটা জানতে পেরেছেন আর ইনশাল্লাহ আপনি সত্যের কাছে এসেছেন সত্য আপনাকে মুক্ত করবে স্যার আমার নাম এল রবিশঙ্কর শ্রীধর আমি বর্তমানে বিইডি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে আছি আমি অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েছি যেমন বাইবেল কোরআন হাদিস ইত্যাদি এছাড়াও আমি মুসলমানদের নামাজ পড়ার নিয়মও শিখেছি স্যার একটা হাদিস বলা আছে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এক সিরিয়ানকে বলেছেন যে ধর্ম বদলানোর দরকার নেই আর তুমি কালিমাও বলো না তখন প্রয়োজন ছিল তবে এখন দেখি যে পৃথিবী অনেক বদলে গেছে আমাদের সামাজিক অবস্থান বদলেছে এছাড়া আমাদের সমাজও বদলেছে আর একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি এমন কি কোন রকম ছাড় দেয়া আছে যদি কেউ ইসলাম পালন করতে চায় আমরা আমরা জানি ইসলাম ধর্মের কিছু ব্যাপার ফিজিক্সের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞানী ক্যাপরা আর স্টিফিন হকিং যেমন সময় আর বিশ্বজগৎ কিভাবে সৃষ্টি হল এখন আয়নাল হক আমি খোদা এই টাইপের ধারণার কোন স্থান আছে পাচক তো নামাজ পড়লাম ধর্ম মানলাম এরপর আমরা অন্য সময় কি বলতে পারি যে আনাল হক এটা কি মানতে পারি আর প্লিজ একবারে একটা প্রশ্ন করে না হাতে সময় কম এই প্রশ্নটার উত্তর দেই প্রশ্ন করার জন্য অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে তিনি একটা হাদিস জানেন যেখানে নবীজি এক সিরিয়ানকে তার ধর্ম বদলাতে বারণ করলেন বলেন যে তুমি বলবে না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বাজারের মধ্যে তাকে মারা হতো ভাই আপনি বললেন যে নবীজি এক লোককে বাজারের মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে বারণ করেছেন না হলে তাকে মারা হতো আমি জানি না আপনি কোন হাদিসের কথা বলছেন একটা হাদিস বলছে জোরে আল্লাহ আকবার বলো না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না এটা বলা হয়েছিল কারণ যুদ্ধের সময় তারা লুকিয়ে আছে আর শত্রু আসছে তখন জোরে আল্লাহ আকবার বলো না কারণ তাহলে শত্রুরা টের পেয়ে যাবে বাজারের মধ্যে না যুদ্ধের ময়দানে আরেকটা হাতিস বলছে জোরে বলো যাতে অন্যান্য মুসলিমরা উৎসাহিত হয় তাই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে নবীজি একবার বলেছেন যুদ্ধের ময়দানে বলো আল্লাহ আকবার এতে মুসলিমদের সাহস বাড়বে কিন্তু অন্য সময়ে যখন লুকিয়ে আছেন তখন জোরে বললে শত্রুরা টের পাবে তাই এক এক পরিস্থিতিতে এক এক রকম কাজ আপনার প্রশ্নে আসি ইসলামের পাশাপাশি অন্যান্য জিনিস মানা যাবে কিনা যেমন সক্রেটিস বা অন্য কারো কথা বা কোনো বিজ্ঞানীর কথা এছাড়াও আনাল হক ইসলামের পাশাপাশি অন্য বিষয়ের ব্যাপারে বলি যদি সেগুলো কোরআন আর হাদিসের বিরুদ্ধে না যায় কোনো সমস্যা নেই যদি সেটা কোরআন আর হাদিসের সাথে মিলে যায় সেটা আমাদের মানতে হবে সেটা হতে পারে যে কোনো বিষয় হোক বিজ্ঞান ভূগোল বা ইতিহাস হোক হিন্দু ইসলাম খ্রিস্টান ধর্ম ইহুদি ধর্ম যদি সেটা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা থাকে তাহলে সেটা আমাদের মানা ফরজ যদি সেই কথাটার উল্লেখ কোরআনে না থাকে আর কোরআনের বিরুদ্ধে না যায় সেটা মানতে পারেন মুবা ঐচ্ছিক কিন্তু যদি সেই কথাটা কোরআনের বিরুদ্ধে যায় সেটা হারাম সেটা নিষিদ্ধ এই তিনটা হতে পারে তিনটা ফলাফল পাবেন আপনি বললেন যে ইসলাম তো হইতে বিশ্বাস করে পাঁচ অর্থ নামাজ ইসলাম আনাল হকে বিশ্বাস করে কিনা আনাল হক নিজেকে আল্লাহ দাবি করা এটা শির এটা তৌহিদের বিরুদ্ধে যায় এটা বলতে পারেন না যে আপনি তৌহিদও মানেন আবার একাধিক ঈশ্বরও বিশ্বাস করেন আপনি তৌহিদ মানেন আবার বলছেন আমি আল্লাহ দুটো আসলে বিপরীত যদি কেউ এমনটা বিশ্বাস করে যে সে আল্লাহর একটা অংশ সে তৌহিদ মানতে পারে না সে মুসলিম নয় 
দুটো বিপরীত জিনিস কিন্তু অন্য ব্যাপার কোরআনের সাথে মিললে সমস্যা নেই আর কোরআনের বিরুদ্ধে না গেলে সমস্যা নেই আসুন গুরুত্বটা পেয়েছেন এবারে প্রশ্ন মহিলাদের মধ্য থেকে কোন অমুসলিম বোন প্রশ্ন করতে চাইলে তিনি মাইকের সামনে এসে প্রশ্ন করতে পারেন গুড ইভনিং স্যার আমি পেশায় একজন শিক্ষিকা এছাড়াও আমি ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম নিয়ে রিসার্চ করি আপনার নামটা কি জানতে পারি আমি নীলিমা আপনার লেকচারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তবে আমি কিছু ব্যাপারে একটু জানতে চাই যেমন আপনি ভবিষ্যৎ পুরানার কথা বললেন তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় পাঁচ থেকে আট নম্বর শ্লোক আমি আপনাকে আরেকটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি যে হয়তো আপনিও এটা জানেন ধরেন ঈশ্বর যে নবীকে পৃথিবীতে পাঠান সেই নবী তার উদ্দেশ্যে বলা ভবিষ্যৎ বাণীগুলো পূরণ করবেন যদি সেই নবী অর্ধেক বা তার কম ভবিষ্যৎ বাণী পূরণ করেন তাহলে তাকে নবী বলা যাবে না এটা একটা সাধারণ যুক্তির ব্যাপার এবারে ভবিষ্য পুরানার কথা বলি আপনি সেই ম্লেচ্ছ নেতার কথা বললেন আর বললেন তিনি নবী মোহাম্মদ ছাড়া আর কেউ নন আচ্ছা আমি আপনার কথার প্রথম অংশটা মেনে নিচ্ছি কিন্তু পরের অংশটা আপনি ব্যাখ্যা করে বলেননি এখন আপনাকে বলি ম্লেচ্ছ একটা সংস্কৃত শব্দ আর সংস্কৃত ডিকশনারি অনুযায়ী ম্লেচ্ছ শব্দটার অর্থ অনার্য অথবা পাপি অথবা খারাপ লোক ম্লেচ্ছ শব্দটার এই তিনটা অর্থ হয় তাহলে কি বলা যায় মোহাম্মদ ছিল পাপি অথবা খারাপ লোক আরেকটা ব্যাপার হল এই ভবিষ্যৎ বাণীর দ্বিতীয় শর্তটা সেটা হল তিনি একটা মরুস্থলে জন্মাবেন মরুস্থল এর অর্থ মৃতদের স্থান কারণ মরু শব্দটা এসেছে সংস্কৃত মৃ থেকে যার অর্থ মৃত্যু তাই এখানে অবশ্যই আরবের মরুভূমির কথা বলা হচ্ছে না কারণ সেটা ছিল অনুর্বর ভূমি আর যুদ্ধক্ষেত্র এরপরে আমি তিন নম্বর পয়েন্টে আসছি এই ভবিষ্যৎ বাণীতে বলা হয়েছে যে এই ম্লেচ্ছ নেতা তিনি গোসল করেন পঞ্চ গাভিয়া আর গঙ্গা নদীতে আর এটা আমরা সবাই জানি যে গঙ্গা নদী এই নদীটা আরবে নয় গঙ্গা নদী রয়েছে ইন্ডিয়ায় এটা পৃথিবীর সবাই জানে এবার পঞ্চগাভিয়ায় গোসল করা সম্পর্কে বলি পঞ্চগাভিয়া মানে গরু থেকে উৎপন্ন পাঁচটা উপাদান এই উপাদানগুলো হল দুধ দই ঘি প্রস্রাব গোবর এখন ভবিষ্যৎ বাড়িটাকে সত্যি হতে গেলে এই কথাটাও তাহলে সত্যি হতে হবে আপনি কি আমাকে পবিত্র কোরআনের এমন কোন আয়াত দেখাতে পারেন যেখানে বলা আছে যে মোহাম্মদ গোসল করেছিল গঙ্গার জলে বা সেই পাঁচটা উপাদান দিয়ে অর্থাৎ দুধ দই ঘি প্রস্রাব আর গোবর তাহলে আজকে ইসলাম গ্রহণ করব থ্যাংক ইউ স্যার বোন আপনি ঠিক বলেছেন যে ভবিষ্যৎবাণীর কথা বলা হচ্ছে যদি তার অর্ধেকের বেশি পূরণ না হয় তাহলে ভবিষ্যৎবাণী ভুল আমি একমত বোন আপনার সঙ্গে একমত আমি আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেব দেখা যাক আজকে আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন কিনা এটাও হতে পারে আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন না আমি যা বলবো আমি একমত ম্লেচ্ছ এই শব্দটার তিনটি অর্থ আছে ম্লেচ্ছ এর একটা অর্থ হল অনার্য অর্থাৎ বিদেশি আরেকটা অর্থ হচ্ছে পাপি আরেকটা অর্থ হল খারাপ লোক আর দেখবেন ইন্ডিয়ায় হিন্দুরা সাধারণত মুসলিমদের বলে থাকে ম্লেচ্ছ তারা যখন এভাবে বলে তারা আসলে বোঝায় পাপি আর খারাপ লোক কিন্তু এর আরেকটা অর্থ হল বিদেশি যখন আমি লেকচারে কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেই সেখানে একটা শব্দের যদি অনেক অর্থ হয় ব্যাপারটা এমন না ধরেন শব্দটার চারটা অর্থ আছে তার মধ্যে তিনটা অর্থ এখানে খাটে না মাত্র একটা ঠিক হলেও অর্থ সঠিক হতে পারে যেমন ধরেন কোরআন বলছে তোমরা সুকর খেও না আজকে যদি ডিকশনারি খোলেন এই সুকর শব্দটার একটা অর্থ হলো পুলিশ অর্থাৎ পুলিশ অফিসার তাহলে একটা অর্থ সুকর আরেকটা অর্থ পুলিশ অফিসার তবে কোরআন বাইবেল এটা বোঝায়নি বাইবেলে বুক অব লেভেটিকাস এগারো অধ্যায় সাত থেকে আট অনুচ্ছেদে আছে বুক অব ডিটোরনমি চোদ্দ অধ্যায়ের আট অনুচ্ছেদে আছে বুক অব আইজায়া পঁয়ষট্টি অধ্যায়ের দুই থেকে পাঁচ অনুচ্ছেদে আছে বলা হয়েছে তোমরা সুকর খেও না কিন্তু পুলিশকে বোঝায়নি বাইবেল যদি আপনি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্রী হয়ে থাকেন যদি দশটা অর্থ থাকে সেখানে একটা অর্থ খাটে দেখতে হবে সেটা সঠিক কিনা দুটো সঠিক হতে পারে তিনটা সঠিক হতে পারে সবগুলো সঠিক হতে পারে কিন্তু যদি মাত্র একটা অর্থ সঠিক হয় এতেও ভবিষ্যৎবাণীটা ফলে যেতে পারে আমি আপনার সঙ্গে একমত যে ম্লেচ্ছ 
এর একটা অর্থ অনার্য ইন্ডিয়ানদের দিক থেকে একজন বিদেশি আর আমি আমার লেকচারে তখন বলেছিলাম ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিদেশি আর আপনি ভুল পথে গিয়ে বলছেন এখানে ম্লেচ্ছ মানে হচ্ছে পাপি আপনি আসলে এখানে ভুল বুঝেছেন বোন যদি আপনি বলেন কোরআন আর বাইবেল বলছে পুলিশদের খেও না তার মানে আপনি বিভিন্ন ধর্মের উপর ছাত্রী নন আপনি তাহলে এক পেশে একটা অর্থে যদি ভবিষ্যৎবাণীটা পূরণ হয় আরেকটা কথা যদি সন্দেহ থাকে আমি আরো দশটা পয়েন্টের কথা বলেছি সবগুলোকে খণ্ডন করতে পারবেন না আরেকটা বলেন মরুস্থল এটার একটা অর্থ আমি একমত মৃতদের স্থান তবে সংস্কৃতিতে মরুস্থল শব্দটার আরেকটা অর্থ হচ্ছে বালুময় স্থান আপনি আজকে ডিকশনারি চেক করেন সেখানে দেখবেন আমাদের ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে এখানে সংস্কৃত ডিকশনারিও আছে আমি বিভিন্ন ধর্মের উপর ছাত্র এটা মানছি যে একটা অর্থ হচ্ছে মৃতদের স্থান আরেকটা অর্থ হচ্ছে বালুময় স্থান কিন্তু ভুল অর্থটা আপনি নিচ্ছেন কেন তাহলে তো আপনি ভুল পথে চলে যাবেন যদি পারমোটেশন আর কম্বিনেশন গুলো দেখেন অন্য যে পয়েন্ট গুলো বলেছি সেগুলো পুরোপুরি সঠিক এখানে আপনাকে সঠিক উত্তরটা বেছে নিতে হবে তাহলে মরুস্থল শব্দটার একটা অর্থ হল বালুময় স্থান বা মরুভূমি আপনার তৃতীয় প্রশ্নতে আসি আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন ইনশাল্লাহ তৃতীয় প্রশ্নটা আমি যে ভবিষ্যৎবাণীটার কথা বলেছি যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পঞ্চগর্ভে গোসল করেছিলেন গঙ্গা নদীতে এখানে বুঝে নিতে হবে যখন আমরা বলছি যে হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী যে কেউ পঞ্চগর্ভে বা গঙ্গায় গোসল করবে তার অর্থ বিশুদ্ধ হবে একটা অর্থ শারীরিকভাবে গঙ্গায় ডুব দিলেন আমারও মনে হয় না নবী যে ইন্ডিয়া এসে গঙ্গায় ডুব দিয়েছিলেন আরেকটা অর্থ বিশুদ্ধ হওয়া তখন ব্যাখ্যা করিনি কারণ লেকচারটাই অনেক লম্বা ছিল এই টপিকটা নিয়ে আমি সারাদিন কথা বলতে পারি আমি এখানে খুব বিস্তারিত বলিনি আমি প্রত্যেকটা ভবিষ্যৎবাণী নিয়েই আরো কয়েক মিনিট বলতে পারি সব মিলিয়ে ঘন্টাখানিক বলতে পারব এখানে পঞ্চগর্ভে গোসল করা মানে হচ্ছে বিশুদ্ধ হওয়া এখানে প্রসঙ্গটা বুঝতে হবে শারীরিকভাবে গোসল করার অর্থ এখানে বলা হয়নি আর আপনি গঙ্গার পানিতে ডুব দিলেই বিশুদ্ধ হয়ে যাবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই বিশুদ্ধ না হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি এটা হচ্ছে হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী বলা তাই এখানে ভবিষ্যৎবাণীটা বলছে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পঞ্চগর্ভে গোসল করেছিলেন তার মানে এই না যে তিনি এখানে এসেছিলেন মানে হল আল্লাহ তালা তাকে বিশুদ্ধ করেছিলেন আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তালার সকল নবী সকলেই হোক তিনি মুসা বা ইসাল্লাহ সাল্লাম অথবা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তারা সকলেই ছিলেন মাসুম তারা ছিলেন নিষ্পাপ ছিলেন বিশুদ্ধ তাহলে আল্লাহর সকল নবী আল্লাহ যাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন আমরা মানি যে তারা সকলেই নিষ্পাপ সকলেই মাসুম সকলেই বিশুদ্ধ তাহলে আপনার উত্তরটাও পেলেন আশা করি ইনশাল্লাহ আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন বোন এবারের প্রশ্ন আমার বাম দিকের মাইক থেকে আমার আমার নাম প্রেম আদভানি আমি নয়া দিল্লি থেকে এসেছি রিটার্ড চাকরিজীবী আর অমুসলিম আমার প্রশ্নটা হল ইসলামের অতীত ইতিহাস খুবই গৌরবের বর্তমানেও ইসলাম ধর্মের মাথা উঁচু করে থাকার কথা ছিল আমার মনে হয় মুসলিমদের কাজকর্মের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা উচিত অন্য সব মানুষকেও তাদের জানতে দেওয়া উচিত যে তারা কি কি কাজ করেছে বিভিন্ন মাদ্রাসা আর মসজিদ ইত্যাদি জায়গায় যাতে করে মানুষ জন জানতে পারে যে এসব জায়গায় কি হচ্ছে তখন ব্যাপারটা অনেক স্বচ্ছ হবে কেউ তখন আর ভুল বুঝবে না ধন্যবাদ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন তবে আপনার উত্তর দেওয়ার আগে আগের বোন যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন সে ব্যাপারে কিছু কথা বলি তার তিনটা প্রশ্ন সেখানে আমার মেয়ে রুজদা নায়কের গানের কথাগুলো মনে পড়ল শেষ গানটা যে ডোন্ট টক টু মি অ্যাবাউট মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আর কোঅর্ডিনেটর বলেছিলেন গানের কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আপনারা যদি কথাগুলো শুনে থাকেন এটা নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের একটা সিরাত যে একদিন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন এক পথচারীর সঙ্গে তার দেখা হলো সে নবীজির বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলো ও এই নবী মোহাম্মদ খুবই খারাপ লোক তার সঙ্গে কথা বলো না সে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে কথা বলছে সে জানে না ওই লোকটাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সে নবীজির কাছে বলল পথে হাঁটতে হাঁটতে নবী মোহাম্মদ খুবই খারাপ লোক তার কথা শুনো না তার কথা শুনলে বিপর্যয় হয়ে যাবে সবার জন্য খারাপ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি গানটাতে এই কথাগুলি বলা হয়েছিল লোকটা নবীজিকে বলল তবে আপনি খুব ভালো মানুষ আর আপনাকে সাবধান করছি ওই মোহাম্মদ লোকটার কথা শুনবেন না সাল্লাহ সাল্লাম সে ভন্ড নাউজুবিল্লাহ সে খুব খারাপ মানুষ নাউজুবিল্লাহ এরকম আরো অনেক কথা তবে নবীজিকে বললো আপনি খুব ভালো মানুষ আপনি দয়ালু আপনি পরোপকারী আপনার নামটা জানতে পারি নাম শুনে বলল কি আপনি কি বললেন আমি কি ঠিক শুনছি আপনার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম 
তখন সে বলল যখন সেই লোকটা বুঝতে পারলো যে এই লোকটাই মোহাম্মদ সাল্লাম আমি অন্য মানুষের কাছে শুনেছিলাম সে খুব খারাপ মানুষ ইনি তো ভালো মানুষ তখন সে ইসলাম গ্রহণ করলো তাই আমার প্রিয় বোন উনি একটু আগে যখন প্রশ্নগুলো করেছিলেন তখন আমার মেয়ের গানের কথাগুলো মনে পড়েছিল নবীজি সাল্লামের সেই সিরাতটা যেখানে এক পথচারী নবীজির কাছে এই নবীজি সম্পর্কে বদনাম করছিল তবে তখনই সত্যিটা জানার পর সেই লোক শাহাদা উচ্চারণ করেছিল আশা করি ইনশাল্লাহ আমাদের বোনও শাহাদা দেবেন আর আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে হেদায়ত দান করেন ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আর বললেন যে ইসলামের অতীত ইতিহাস খুবই গৌরবের তারপর বলছেন স্বচ্ছতা থাকার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে মাদ্রাসাগুলোতে কে আপত্তি করবে আমি একমত ভাই আমি সম্পূর্ণ একমত কে বলছে যে স্বচ্ছতা থাকবে না শুধু স্বচ্ছতায় নয় আমি চাই অমুসলিম ছাত্রছাত্রীরা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করুক আমি এটাও জানি ভাই আমি জানি আপনি এখানে মিডিয়ার কথাগুলো বলছেন যে মিডিয়া বলছে যে মাদ্রাসাগুলো হল সন্ত্রাসবাদের আখড়া মিডিয়া বলছে আপনি না মিডিয়া মাদ্রাসা আর বি শব্দটার অর্থ যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় আরেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্কুল বলতে পারেন কলেজ বলতে পারেন ইউনিভার্সিটিও বলতে পারেন তবে মিডিয়া মাদ্রাসাগুলোকে এমনভাবে তুলে ধরে যদি কোনো মাদ্রাসে যান আপনি সন্ত্রাসী হয়ে যাবেন মিডিয়া বলে আপনি না একটা প্রশ্ন করি এই পৃথিবীর ইতিহাসে যে লোকটা সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করেছে সে হিটলার সে পড়েছিল কোন মাদ্রাসায় কোন মাদ্রাসা হিটলার কোন মাদ্রাসা ছাত্র তারপর দেখবেন যে মাফিয়া পৃথিবী জুড়ে চোরা চালান আর মাদক ব্যবসা করে যদি একটা জরিপ করেন এইসব স্মাগলারদের সেই সব লোকদের যারা জেলে যায় যদি জরিপ করেন তাদের কতজন মাদ্রাসায় পড়েছে কতজন খুব কম থাকতে পারে খুব কম বেশিরভাগই ভার্সিটিতে পড়েছে কোন ভার্সিটি আধুনিক ভার্সিটি স্কুল কলেজ তাহলে কি বলবেন স্কুল বন্ধ করে দাও এটা কি বলবো যে আজ থেকে স্কুল কলেজ বন্ধ বিয়ে পড়া বন্ধ বিকম বন্ধ বিএসসি বন্ধ না কারণ আমি তো স্কুলে পড়াশোনা করেছি স্কুলে শেখানো হয় না যে ডাকাতি করবেন চোরাচালানি করবেন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এই লোকগুলো স্কুলে পড়াশোনা করেছে কিন্তু তারা স্কুলগুলোর কুলাঙ্গার আর হিটলারও হয়তো আধুনিক শিক্ষা পেয়েছিল আমি নিশ্চিত তার স্কুল তাকে শেখায়নি যে তুমি ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করো তাহলে বুঝতে পারছেন এরা কুলাঙ্গার তবে সামগ্রিকভাবে দেখবেন যে এই দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র মাদ্রাসা থেকে পাশ করে নাদবা থেকে দেওবান থেকে হাজার হাজার ছাত্র আপনি কি বলবেন এরা সবাই মানুষ মারছে মোটেই তা নয় মিডিয়া ব্যাপারটা এভাবে তুলে ধরছে এখন দেখবেন সরকার মাদ্রাসাগুলোতে যাবে গত বছর বা তার আগের বছর সরকার নাদবা মাদ্রাসায় গিয়েছিল তারা মাদ্রাসায় গিয়ে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করলো চেক করবে কি চেক করবে আর আলী মিয়া নাদবি রহমতুল্লাহ বললেন ঠিক আছে আপনারা চেক করেন তারা সেখানে কিছুই পায়নি এখন হঠাৎ করে একদিন লাখে একবার হাজারবারের মধ্যে একবার কোটিবারের মধ্যে একবার হতে পারে সে মাদ্রাসা থেকে পাশ করার পরে কেউ বিপথে চলে গেছে তার মানে এই না মাদ্রাসা সন্ত্রাস শেখায় বরং দেখবেন যে সেই সব লোক যারা স্কুল থেকে পাশ করার পরে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজে পড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে যেখান থেকে সার্টিফিকেট পায় বিএ বিকম ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এরাই তুলনামূলকভাবে বেশি অন্যায় অপরাধ করে থাকে আপনি যদি স্বচ্ছতার কথা বলেন আমিও একমত কোন মাদ্রাসায় কথা বলবে না যে আপনারা এখানে চেক করবেন না আমাদের মাদ্রাসাগুলো উন্মুক্ত আমাদের স্কুলও আমাদের স্কুলে আমরা শেখাই মাসাল্লাহ বিভিন্ন ধর্মের উপর শিক্ষা দেই আমার ছাত্ররা আমার স্কুলের তারা সাধারণ হিন্দুদের চাইতে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে সাধারণ খ্রিস্টানদের চাইতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে সাধারণ মুসলিমদের চাইতে কারণ এখানে সব ধর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে ভাই আপনি যদি স্বচ্ছতার কথা বলেন আমি একমত আপনার সঙ্গে আছি এ কথা আপনাকে কেউ বলবে না আমাদের পরীক্ষা করতে পারবেন না আসেন তবে নিন্দা করবেন না নেগেটিভ মেন্টালিটি নিয়ে আসবেন না খোলা মনে আসেন কে জানে আল্লাহ হয়তো আপনাকে হেদায়ত করবেন হয়তো সত্যিটা জানতে পারবেন হ্যাঁ ভাই আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে অমুসলিমরা তারা মাদ্রাসায় এসে নিজের চোখে দেখে যাবে আমি স্বচ্ছতা বলতে এটাই বোঝাতে চেয়েছি যাতে করে মানুষের মনে কোনো সন্দেহ না থাকে যে মাদ্রাসায় খারাপ কাজ হচ্ছে সন্ত্রাসী বানানো হচ্ছে ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন মাদ্রাসাগুলোকে স্বচ্ছ বানাবো যাতে অমুসলিমরা এসে পড়তে পারে ভাই 
প্রথমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে আপনার ছেলে মেয়েদের আইআরএফে আসেন আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে একটা লাইব্রেরি আছে এই লাইব্রেরিটা গোটা ইন্ডিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সংগ্রহের দিক থেকে একটা প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরি আমাদের লাইব্রেরিতে দুইশোরও বেশি আলাদা আলাদা বাইবেল আছে বাইবেলের পঞ্চাশটা এডিশন আছে শুধু ভগবত গীতার অনুবাদে আছে পঞ্চাশটা বেদের অনেকগুলো অনুবাদ আছে ঋগবেদ যজুর্বেদ অথর্বেদ হয়তো সরকারি লাইব্রেরিতেও এতগুলো বই পাবেন না হতে পারে আপনার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতেও এই বইগুলো পাবেন না আমরা উৎসাহ দেই পড়েন আর সত্যের পথে আসেন আর অন্যদের কথা বাদ দেন আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে আপনার ছেলে মেয়েদের আপনাদের প্লেনের টিকিটটাও দিয়ে দেব ফ্রি আয়ারফে আসেন আপনাকে আমরা স্বাগত জানাব পড়েন তাহলে সত্যটা জানতে পারবো একসাথে ইনশাল্লাহ মাইক্রোফোনটা কি অন করবেন ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার কথাগুলো আপনি খোলা মনে গ্রহণ করেছেন আমি চেষ্টা করব যাতে আপনার আমন্ত্রণটা রাখতে পারি জি ঠিকানাটা দিয়ে যান প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ এবারে প্রশ্ন করা হচ্ছে মহিলাদের মধ্য থেকে কোন অমুসলিম বোন মাইকের সামনে এসে প্রশ্ন করবেন প্লিজ আদাব ডক্টর জাকির নায়ক স্যার আমার নাম ভেঙ্কা চামা আমি গত কয়েক বছর ধরে এক মুসলিম মহিলার সাথে আছি আমার প্রশ্নটা হল সবাই বলে কোন ধর্মই খারাপ কথা বলে না কিন্তু মুসলিমরা কেন অন্য ধর্মের লোকদের ইসলাম গ্রহণ করতে বলে বোন আপনি বললেন যে আপনি একটা মুসলিম পরিবারের সঙ্গে থাকেন অনেক বছর ধরে তারপর বললেন যে সব ধর্মে ভালো সব কথা থাকে কিন্তু মুসলিমরা আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে কেন পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান অন্য যে সব ধর্ম আছে সেগুলো যা বলে তার বেশিরভাগ কথাই ভালো তবে ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি আপনাকে দেখাবে কিভাবে সেটা অর্জন করতে হয় আমি উদাহরণ দিয়েছি সব ধর্মই বলে চুরি করো না ইসলাম একই কথা বলে তবে ইসলাম দেখিয়ে দেয় কিভাবে সেই অবস্থানে যাবেন যেখানে কেউ চুরি করে না জাকাত দেন সাহায্য করেন এরপর কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলেন তাহলে চুরি করা বন্ধ হয়ে যাবে কোনো অপরাধ থাকবে না এজন্যই আমি বলেছিলাম যে ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি আপনাকে দেখিয়ে দেবে কিভাবে সেটা অর্জন করতে হয় দুই নম্বর পয়েন্ট আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে বলছি যদি আপনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো মেনে চলেন মনে হয় আপনি হিন্দু যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো মেনে চলেন যদি একজন ভালো হিন্দু হন আপনাদের ধর্মগ্রন্থই বলছে ঈশ্বর মাত্র একজন আমার লেকচারে অনেক হিন্দু ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি এক ঈশ্বর আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বলছে মূর্তি পূজা করবে না ভগবদ্ গীতার সাতোদ্ধের বিষয় নিশ্চিত বলছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তারা নকল ঈশ্বরের পূজা করে তারা মূর্তি পূজা করে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে আজকে আমার লেকচারে বলেছিলাম বিশ্বাস করতে হবে অন্তিম ঋষিকে কলকি অবতার যার বাবার নাম হবে বিষ্ণু ইয়াস আব্দুল্লাহ তার মায়ের নাম হবে সুমতি আমিনা তিনি জন্মগ্রহণ করবেন সাম্বালা নামের গ্রামে মক্কা তিনি জন্মাবেন সাম্বালা শহরের প্রধানের ঘরে মক্কার প্রধানের ঘরে তিনি হবেন পুরো মানুষ জাতির পথ প্রদর্শক তিনি আলোকপ্রাপ্ত হবেন রাতের বেলায় একটা গুহায় তিনি উত্তর দিকে গিয়ে আবার ফিরে আসবেন ঈশ্বর তাকে আটটা গুণ দেবেন তিনি হবেন পৃথিবীর সব মানুষের পথ প্রদর্শক তিনি একটা ঘোড়ায় চড়বেন ডান হাতে থাকবে একটা তরবারি চারজন সহচর থাকবে তার তাকে বিভিন্ন সময় ফেরেস্তাগন সাহায্য করবেন এরকম আরো অনেক অনেক এ মানুষটা কে যদি ভালো হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এই অন্তিম ঋষিকে বিশ্বাস করবেন তা না হলে আপনি ভালো হিন্দু নন যদি ভালো হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে এক ঈশ্বর বিশ্বাস করবেন তাহলে আপনি মূর্তি পূজা করবেন না নাতাস্তি প্রতিমা আস্তি মহান ঈশ্বর তার কোন প্রতিমা নেই তার কোন প্রতিমূর্তি নেই তার কোন ছবি নেই তার কোন ফটোগ্রাফ নেই তার কোন ভাস্কর্য নেই আর আমি বিতর্ক করেছি পণ্ডিতদের সাথে হিন্দু পণ্ডিত উনারা শঙ্করাচার্য অনেক সেখানে আমি কথা বলেছি কোন শঙ্করাচার্যই আমাকে বলেননি ভাই আপনি ভুল বলেছেন কেউ না একটা বিতর্ক করেছিলাম শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সাথে একুশে জানুয়ারিতে তিনি ইন্ডিয়াই হিন্দুদের মাঝে খুবই জনপ্রিয় গুরু আর্ট অব লিভিং আমি তাকে বলেছিলাম আর্ট অব লিভিং এর শ্রেষ্ঠ বই হল এই পবিত্র কোরআন আমি তাকে মুসলিমদের আর্ট অব লিভিং এ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমরা সংখ্যা এখন একশো কোটি একশো কোটি মুসলিম আমি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম যদি তিনি ধর্মগ্রন্থগুলো মানেন তিনি বেদের উপরে একজন বিশেষজ্ঞ তাকে এটা মানতেই হবে একইভাবে বোন আপনাকে বুঝতে হবে অন্য সব ধর্মগ্রন্থগুলো হয়তো আল্লাহর বাণী আপনি বলছেন সময় বদলানোর সাথে সাথে সেগুলোও কিন্তু বদলে গেছে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন বেদের নিরানব্বই পার্সেন্টই হারিয়ে গেছে বাকি যে এক পার্সেন্ট আছে সেটা আমাদের কঠোরভাবে মানতে হবে কঠোরভাবে মানে অন্তিম ঋষিকেও মানতে হবে তাহলে কঠোরভাবে মানলে 
আপনি মোহাম্মদ সাল্লাম কে মানবেন আপনি কোরআন কেও মানবেন আর আমি আপনাকে এখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই শান্তির ধর্মে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যাতে করে আপনি আল্লাহর কাছাকাছি আসতে পারেন